我们再来看看七开间的殿堂，那么它的等级、它的制度应该比九开间稍微小了一点。大同善化寺应该说是目前我们所知道的辽金时代最为完整的寺院。那么这个寺院的主殿就是七开间，这个平面是当时梁思成他们测绘的，这是它大殿情况。我们看形制上呢，跟华严寺大殿很接近，但是开间小了一点。大殿面阔七间，因为它小了就短了，通面广是四十一米。进深五间，十架船，通进深二十五米。这时候就不是二比一了，因为它短了，但是它进深不能太短吧？它还有空间嘛？它的面广短了，所以它进深二十五米，跟华严寺的上寺大殿比较接近，跟那个奉国寺大殿也差不多，但是它的面广短了。中国唐宋时代、宋辽时代，结构分殿堂和厅堂，殿堂规格比较高。它的特点呢，内外柱同高，有一个比较复杂的斗拱层，往往有吊顶。厅堂呢，内外柱不同高，内柱高，外柱低，它就没有吊顶，基本上没吊顶，而且它是多数是侧上明造了。善华寺大殿呢，它兼有殿堂和厅堂的一种组合，都共用材，那比这个凤国寺要小一点了，用材高是二十六厘米，厚是十七厘米，相当于。迎德法师的二等材还要稍微小一点。迎德法师分成多少等？这个迎德法师还没有形成的时候，可能这种制度在民间工匠里已经有了，但是不那么严格，所以它相当于二等材。外延铺座呢，也是有点像这个华严寺，是用五铺座出双庙的做法，但是重拱计心，比较晚的做法，每一条都有计心，然后有重拱。那么，而且在当心间的补间用了斜拱。这是我们知道比较早的斜拱的出现。屋顶形式还是单檐四阿，就是五脊殿，比较高规格的，像屋殿的做法。室内呢，它用了很精致的藻井，放在这个佛像的下面。它就是没有用吊顶，但是在佛顶下面单独做了藻井，就显得这个殿堂很隆重。殿内放的放的是五方佛，五方佛带有密宗色彩。那么另外一座七开间的木构殿堂，辽金时期的。朔州的崇福寺弥陀殿，崇福寺弥陀殿建在什么时候呢？金代的黄统三年（幺幺四三年），这个比那两座都晚了，比以前凤国寺大殿晚了一百二十年，比营造法师还晚了四十年。营造法师是幺幺零三年，四十年以后才建的它，但是它因为建在北方，所以它并没有跟营造法师有太多契合。我们只能说它还是保留了辽金建筑的一些基本特点。弥陀殿的面广也是七间。我们说七开间的大殿，我们要了解它，通面阔是 41.32 米，进深是四间，比这个善华寺大殿稍微小了一点，八架船，少了两架船，通进深 22.7 米，单檐九脊顶。什么叫九脊？九脊相对于五脊而言，各加了两根垂脊，相当于清代的歇山顶，我们叫九脊顶。这是它的平面，中间的五间是隔扇，两侧两间。就已经是后墙，这北方建筑必须要有很厚的墙，前面有月台。建筑物的形象，因为是金代建筑，明显的比辽代显得丰富一点、玲珑一点，而且它是加了九脊，加了两个垂脊，歇山造型更加秀美一点。它的斗拱呢，也用了七铺座，七铺座双庙双下昂，这是辽宋建筑常见的七铺座做法，两条斗拱加两条昂，然后它的竹间都用了单补间。那么柱头铺座和补间铺座内外阳都用了斜拱，斜拱大量使用，这是金代建筑特别典型的一个特点。它斗拱材高是二十六厘米，跟善化寺差不多，相当于二等材。我们再看第三个七开间木构殿堂——五台山佛光寺的文殊殿，它的殿也是面阔七间，通面阔才有三十一点五六米，比较短。进深是四间八架船，通进深十七点六厘米。进深比较浅的一个殿堂，它是悬山式屋顶，也是我们石例中尚存的最早的悬山式屋顶的木构建筑。石例中间的石头的这种造型的悬山结构，隋代就有，但是木构建筑遗存。原来有个辽代的海会殿，已经没了，只有这座了，所以它是现存最老最早的。我们知道中国屋顶的建筑。从屋殿就是四阿到这个歇山就是九脊，然后到悬山第三个等级。这时候还没有硬山，硬山是比较晚的一种做法。硬山什么时候呢？明代以后
，因为明代造砖的技术发达了，砖比较便宜了，才可能大量用，用又不用在高等级建筑，而用在平民的建筑，所以出现硬山屋顶。这是我们要了解的一个历史。这是文殊殿的位置，它在佛光寺的一个配殿，这是佛光寺的形象，这是文殊殿的平面，我们可以看出这个平面非常的空旷。他用了什么办法呢？建筑造移柱造，他本来里面应该至少有一排到两排柱子，没有，前沿用了两根柱子，后沿也用了两根柱子，后沿两根柱子是为了摆佛座用的，前沿两根柱子形成一个很空阔的一个礼佛空间，他那个室内空间显得很大，我们看到的梁架非常大的，七开间，当然它也是厅堂式的，内外柱不同高，内柱高一些。平梁上几团下用的是插手数柱，跟这个其他做法一样，还有一些其他的，像团下用了攀尖，攀尖是那个在团下面用的一个横长的木头，这个都表示了一个时代的特征。这个大家有兴趣可以去看看。另外，最著典型的就是简柱，文殊殿平面简柱是最经典的简柱，这是它的泡面。文殊殿的柱头斗拱用的是五铺做单秒单昂，用了昂，但是它单秒单昂，一秒就是一一个斗拱，一个昂。用五副座出两跳嘛，里转五副座出双秒，前后沿用单补肩，五副座出双秒，补肩用了斜拱，这是辽金习惯的做法。斗拱高度是二十三点五厘米，厚是十五厘米，接近了营造法师的三等材，因为它尺度也小了，接近三等材。大同善化寺大殿、朔州崇福寺弥陀殿与佛光寺文殊殿同是七开间单檐木构大殿。但三个大殿采取了不同的屋顶形式，独特的艺术风格，精美的设计建造，使它们成为中国文化遗产中的一颗颗明珠。